ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഹ്യൂജായിട്ട് ഡൗൺ ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരം പോയിന്റിന് മുകളിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആയി ഇതൊരു അപ് നോർമൽ ഡൗൺ തന്നെയാണ് ഇനിയും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഉത്തരം ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ സെബി സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ സെബിയുടെ കയ്യിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ഇരിക്കുന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂസുകളും ഇൻഫോർമേഷൻസും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിനെ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത് ന്യൂസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ബജറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബജറ്റിലെ ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും പ്രൊമോട്ടറുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുതലാളിക്ക് അതിൽ എന്തേരം ഷെയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രൊമോട്ടറുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആവാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ അല്ലാത്ത കമ്പനികളിൽ നോ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഷെയറുകൾ പുറത്തേക്ക് വിൽക്കണോ ഞാൻ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല സെബിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയറുകൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെയറുകൾ പബ്ലിക്കിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഞാൻ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇത്ര നാൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റ് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മുതലാളിയായി എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ മാത്രമേ എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ അതായത് എൻ്റെ കമ്പനി എൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പനി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ള ആളാണ് കമ്പനിയുടെ മുതലാളി അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം മുതലാളിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വരെയേ മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പബ്ലിക്കിന് വേണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ആ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കൂടുതൽ പബ്ലിക്കിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം എനിക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമോ കൂടുമോ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയില്ലേ കാരണം എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കൊണ്ടാണ് കമ്പനി അത്ര നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോവുകയാണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇത്ര നാളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്തോ അത് കുറച്ച് കുറയാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ കുറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഞാനെന്താ ശ്രമിക്കുക ഓവർകം ചെയ്യാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കമ്പനിയിൽ കമ്പനി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്
തീർന്നില്ല അടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് എന്തിനാണ് ബൈബാക്കിന് അപ്പോൾ ബൈബാക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം മുതലാളിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ഷെയറുകൾ പ്രൊമോട്ടർ വിറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് പ്രൊമോട്ടറുടെ കയ്യിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് മാർക്കറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഈ ഷെയറുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പഴയ കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ മുതലാളി എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഷെയറുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം ഷെയറും കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഫിഗർ കൂട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഷോ വേണം അതിനുള്ള പൈസയൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മുതലാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ ഞാൻ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൂടിയ വിലയൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ബൈബാക്ക് പ്രൈസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ഷെയർ പ്രൈസ് എന്താണോ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടിയ വിലയ്ക്കായിരിക്കും ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഷെയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ വിലയുള്ള ആ ഷെയർ എനിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ തരാം എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഷെയർ തരും അല്ലേ ഷെയർ തരും അപ്പോൾ ഇത് സെബീനൊക്കെ അറിയിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കൂടുതൽ പൈസയാണ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ തന്നെ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സും കൂടി എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ള സാധനം ഞാൻ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുതലാളിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടാക്സ് അല്ലേ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ബൈബാക്ക് ഓർഡറിന് അത് വളരെ നെഗറ്റീവാണ് മുതലാളിമാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തത് വേറെ പ്രശ്നം ഇരുപത് ശതമാനം പേഴ്സൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഓൺ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ കം ലാഭ വിഹിതം അതായത് ഞാൻ മുതലാളി കമ്പനി പഴയ കൺസെപ്റ്റിലും ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നല്ല ലാഭമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലാഭ വിഹിതം ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊരു നിയമമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടി നല്ല ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു നല്ല ആളും പിന്നെ നല്ല ആളിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്ര അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആയിരം കോടി ലാഭം കിട്ടി ഞാനതിലൊരു നൂറ് കോടി ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രൊമോട്ടർ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഡിവിഡൻറ്റിന് എന്തിനാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോട്ടയർലി റിസൾട്ടോ ആനുവലി റിസൾട്ടോ ഒക്കെ വരുമ്പം ആ പ്രോഫിറ്റിൽ അവർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളമുണ്ട് ഈ ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനി ഓൾറെഡി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലാഭമാണ് പേ ചെയ്ത പൈസക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടാക്സ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻറ്റിന് ടാക്സ് വരുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല അത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു നൂറ് കോടി പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുമ്പം ഈ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് ഞാൻ പേ ചെയ്യണ്ടേ മുതലാളി പേ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും 
പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ് ഡിസിഷൻ പെൻഡിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക അത് സെബി സെബി അംഗീകരിച്ചാൽ ഇനിയും താഴേക്ക് പോകും ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ താഴേക്ക് പോകും ഹ്യൂജ് ഫാൾ തന്നെയായിരിക്കും വരിക ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആണ് സോ ഇനി അതിന് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെബി ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സംഭവമൊന്നും വരില്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പഴയതിനെ കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രോങ്ങിൽ പറന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും ബാക്കി എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ പൂർണ്ണമാക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മന്ത്ലി ചാർട്ടല്ല ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലൈനുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ഇ എം എ ആ ലൈൻ ഒരു പച്ച വരയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അപ്പോൾ പച്ച ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പല വട്ടം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജിന് താഴേക്ക് നിഫ്റ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയറിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പല വട്ടം പോയിട്ടും നിഫ്റ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ പക്ക ബിയറിഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജിന് മുകളിലേക്ക് നിഫ്റ്റി വന്നിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഒന്നോ ഒന്നര മാസത്തോളം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ നിഫ്റ്റി ബാക്കി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ഇ എം എയ്ക്ക് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രൂഷ്യലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ഇ എം എ നമ്മൾ പഴയ ഒരു പണ്ടത്തെ വീഡിയോ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഈ പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആയിരുന്നു അന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജ് പണ്ടത് ഈ പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ ആ ഒരു ലെവലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവല് എന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഒരു ലെവലിൽ നിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പുള്ളിഷ് കാണിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് ആ പുള്ളിഷ് കാൻഡിൽ വന്നു അപ്പം മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം അതെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണ് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്നത്തെ ക്യാൻഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത ക്യാൻഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് അതൊരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടുണ്ട് പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനൊന്നായിരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശകല ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് താഴേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ പതിനൊന്നായിരം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം കാരണം ആ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അവിടെ എത്തിയ നിഫ്റ്റി തിരിച്ചു കയറി അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തിൽ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന വര ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സോണ്ടൽ ലൈന് പച്ച നിറത്തിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോക്കുക അത് എത്ര സ്ഥലത്ത് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പഴയ ആ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈനാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ലൈന് അപ്പം പല വട്ടം അവിടെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിഫ്റ്റി അങ്ങനെ എടുത്ത ആ നിഫ്റ്റി ആണ് ആ ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ഒരു സപ്പോർട്ട് കാണിച്ച് നിഫ്റ്റി ബുള്ളിഷ് ആയത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ അവിടെ ബൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സെല്ല് ചെയ്തവർ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് ആ സെല്ലെല്ലാം കവർ ചെയ്യും ഷോർട്ട് കവറിങ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു ബൈ ഓർഡർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും നല്ലൊരു ബൈ പ്രഷർ വരും അങ്ങനെ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് വരും അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നിഫ്റ്റി താഴില്ല എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നീല ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ ഹൈ ആണ് നീല ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീല ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് നാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പോയാലും കുത്തനെ അങ്ങ് കയറി അങ്ങ് പോകുകയൊന്നുമില്ല
ആർ ബി ഐ അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ബജറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ ആർ ബി ഐ ശ്രമിക്കുകയാണ് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ നിഫ്റ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഫാളാകാം അവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കലും വർക്ക് ആവില്ല പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഈ പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർ തീരുമാനമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിലേക്ക് എങ്കിലും നിഫ്റ്റി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ട്രേഡേഴ്സിന് കുഴപ്പമില്ല ഡെയിലി ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ബൈ യോർ സെല്ല് ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കോ ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്കോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അഥവാ ഇനി പൊസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രം എടുക്കുക അതും എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല നിഫ്റ്റി ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കാണിച്ചു അടുത്ത ദിവസം കയറിപ്പോകണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിരിക്കണം എന്നാൽ കയറിപ്പോകും പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ വന്നില്ലെങ്കിൽ കയറിപ്പോവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളത് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓവറോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ട്രെൻഡ് നോക്കുമ്പം നിഫ്റ്റി വീക്ക് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റി വീക്കാണ് ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയേക്കാം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഇടിയാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ കാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ